ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഡാൻ ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി വിക്ടേഴ്സിൽ മാത്സ് ആയിരുന്നു ഗണിതമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് മാഷ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്താണ് സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണമാണ് സമഭുജ ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഓൾ ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൂട്ടുകാരെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്നാണ് രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോണുകൾ എത്ര ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് ആ നാല് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ ഒരു ആംഗിളിന് അഥവാ ഒരു കോണിന് എതിരായി വരുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കോണിൻ്റെ എതിർ കോണം തുല്യമാണ് രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മനസ്സിൽ കാണുക അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് അപ്പം മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളത് അതും മനസ്സിൽ കാണുക ആ സൈഡ്സ് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു ത്രികോണം കാണാം അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ത്രികോണം കാണാം അതിൻ്റെ വശങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കണ്ട ത്രികോണത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ലേ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണമുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ അതിന് എതിരെയുള്ള ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക അതിനൊരു വശം എടുക്കുക മൂന്ന് വശത്തിൽ ഒരു വശം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള കോണൊന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കും എതിരെയുള്ള ആംഗിള് ഓക്കെ ആംഗിളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലുതാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു പാഠത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വശങ്ങളുടെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയതുമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഡ്രോയ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ടു സൈഡ്സ് ഹാവിങ് ലെങ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫേസ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ ഒരു സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ കോൺ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന ഒരു വര വരയ്ക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ വയ്ക്കുക എ എന്ന പോയിന്റിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാമല്ലോ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടേക്കൊരു വര വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിലിൽ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുന്ന് ഓക്കെ സ്കെയിലിൽ കോമ്പസ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബേസ് മാറ്റി വരച്ചവർക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾക്കിതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതികളിലൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു കോണുകളും തുല്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ മാഷ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ത്രികോണം തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതായത് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ്സ് അത് ചേരുന്ന ആ രണ്ട് സൈഡ് ചേരുന്ന ആ ഒരു കോണുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു കോണിൻ്റെയും അളവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിനും അത് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ വശവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ മറ്റു കോണുകളും കോണുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചാൽ മതിയാകും കൂട്ടുകാരി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്സെഗൺ കാണാം ഒരു ഷഡ്ഭുജം കാണാം അല്ലേ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് വെച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഹെക്സകൾ ഷഡ്ഭുജം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നാല് സൈഡുള്ള നാല് വശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു രൂപത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡിലേറ്ററൽ ചതുർഭുജം കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ആറ് സൈഡുകളാണുള്ളത് അല്ലേ നോക്കൂ ആറ് സൈഡുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെക്സകൺ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഹെക്സകൺ ഷഡ്ഭുജം ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നീല നിറത്തിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് ത്രികോണങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് ചതുർഭുജമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സമഭുജ ത്രികോണമാണോ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണം അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതാണ് ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ നീല നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോറി ഇവിടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ റെഡ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ക്യു ആണ് അല്ലേ ഇതിന് നടുവിൽ കാണുന്ന മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്യു ആണ് ക്യു ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് ഇ ഡി എ ബിക്കും ഇ ഡിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബിക്കും ഇ ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള അതായത് മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യ ബിന്ദു ഏതാണ് ക്യു ആണ് ക്യു ഡി ആൻഡ് ക്യു എ ആർ ഈക്വൽ ക്യു ഇ ആൻഡ് ക്യു ബി ആർ ഈക്വൽ ക്യു ഡിയും ക്യു എയും സമമാണ് ക്യു ഇയും ക്യു ബിയും സമമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ക്യു ഡി ദ സൈഡ്സ് ക്യു ഇ ക്യു ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ക്യു എ ആൻഡ് ക്യു ബി ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ഡി കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിവിടെ
ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ വശങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഓക്കെ വശങ്ങൾക്കിടയിൽ സൈഡ്സിനിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആംഗിൾസ് കോണുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കോണുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇതൊരു ഈക്വൽ ആക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക മലയാള മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ എ ബിക്കും ഇ ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള മധ്യ ബിന്ദുവാണ് ക്യു ക്യു ഡി സമം ക്യു എ ക്യു ഇ സമം ക്യു ബി ത്രികോണം ഇ ക്യു ഡിയിലെ വശം ക്യു ഇ ക്യു ഡി എന്നിവ ത്രികോണം എ ക്യു ഡിയിലെ ക്യു എ ക്യു ബി എന്നിവയ്ക്ക് സമമാണ് കൂടാതെ തുല്യവശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ തുല്യവശങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി